नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की सत्ताईस अक्टूबर को कानपुर के घाटमपुर में होने वाले विशाल जनसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे डीएम और डीआईजी ने सीएम योगी के जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है आला अधिकारी और सर्किल फोर्स सहित पीएससी बल मौजूद है सत्ताईस अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे बागपत में व्यापारी के किडनैप पर बोली प्रियंका गांधी प्रदेश में कोई नहीं है सुरक्षित महिलाएं व्यापारी बच्चे कोई सुरक्षित नहीं सरकार के लोग पूरी भाषणबाजी करते हैं किडनैप के बाद सुरक्षित घर लौटा व्यापारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल को संचालित करने का काम प्राइवेट कंपनी के जरिए करने की बात सामने आई ये जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी गई है प्राइवेट कंपनी के हाथ में सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल विभाग के सोशल मीडिया सेल की तरफ से एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर को आरटीआई के तहत दी गई सूचना में यह बात सामने आई मुख्यमंत्री के सरकारी ट्विटर हैंडल सीएम ऑफिस यूपी की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं बल्कि मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए किया जा रहा है लखनऊ में वेब सीरीज पर बोले राजू श्रीवास्तव वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाया जाए राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी से की मांग फिल्म विकास परिषद यूपी के अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव चुनाव के बाद मऊ चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के लिए साक्षी महाराज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए साक्षी महाराज ने कई सारी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया इस दौरान बीजेपी सांसद ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला साक्षी महाराज ने चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दों को हवा दी नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होने चाहिए उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान के जमीन के रकबे की तुलना की और लोगों से सही और गलत के बारे में पूछा इस दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में उनके धैर्य और शालीनता की परीक्षा न ली जाए गाजियाबाद में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन की झूठी अफवाह फैला दी गई मामला सिहानी गेट इलाके का है जहां कुछ फोटो वायरल हुए इसमें कुछ लोगों के हाथ में प्रमाण पत्र थे फोटो वायरल होने के साथ सोशल मीडिया पर मैसेज भेज दिया गया कि यहां पर धर्म परिवर्तन हुआ मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि किसी तरह का कोई धन परिवर्तन नहीं हुआ कार्यक्रम के आयोजकों का भी कहना है कि कोई धन परिवर्तन नहीं किया गया अफवाह संबंधी मामले में पुलिस ने जांच की बात कही आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज में एक महिला के साथ अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया है महिला ने जागरूकता का परिचय देते हुए युवक को सबक सिखाने का मन बना लिया और वो आरोपी युवक के खिलाफ बिलरियागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया बलिया में पुलिस की बड़ी लापरवाही हर्ष फायरिंग जैसी गंभीर घटना पे एसपी संजय कुमार को नहीं है संज्ञान मीडिया ने कहा मुझे नहीं मालूम एसपी ने भी घटना से किया इंकार देर रात निकाह के दौरान हुई है हर्ष फायरिंग हर्ष फायरिंग के दौरान किशोर के पैर में लगी हो कन्नौज में घटिया थाने में फरियादियों को गोली देते गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल वीडियो में फरियादी को दे रहा बद्र गालियां अन्य कर्मी बने रहे दर्शक उप निरीक्षक के पद पर तैनात है दरोगा जौनपुर की पुलिस ने अवैध स्लाब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास निर्मित तमंचा चोरी के दो बाइक और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए श्रावस्ती में डेढ़ साल का मासूम खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया अपनी दादी के साथ खेत के किनारे खेल रहा था मासूम अठारह घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का नहीं लगा कोई सुराग सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ सर्च अभियान शुरू किया सारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री चिराग गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है शाकंभरी दर्शन करने गए विहिप के महानगर सह मंत्री को कुछ पुलिसकर्मियों ने लाइन से जबरदस्ती निकाला बाहर विहिप महानगर सह मंत्री चिराग गुप्ता ने इस बात का किया था विरोध पुलिसकर्मियों ने अभद्रता करके लाइन से जबरदस्ती निकाला बाहर गाजियाबाद के सोनिका सिटी इलाके में बंद फैक्ट्री में गैस रिफिलिंग का वोरा धंधा चल रहा था मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की बंद फैक्ट्री के भीतर से दर्जनों सिलेंडर बरामद किए गए हैं तो साथ ही गैस रिफिलिंग के अवैध उपकरण भी यहां से मिले 
सुल्तानपुर में दिन दाड़ी कॉम के कर्मचारी से 9 लाख रुपए की लूट की गई है बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलहे की नोट पर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए घटना उस समय हुई जब कर्मचारी बैंक से पैसा जमा कराने के लिए जा रहा था 9 लाख की लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने हड़कम मच दिया जबरिया जिले के तरकुलवा थाना अंतर्गत पत्थर देवा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुलेरो टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई इस दौरान मौके पर ही दो व्यक्तियों की मौत हो गई टक्कर से टेम्पो के पर खच्चे उड़ गए इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया कानपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं पनकी थाना क्षेत्र अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है एबीपी कार्यकर्ता के ऊपर हुआ था जानलेवा हमला एसपी ऑफिस के धरने पर बैठे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता लखनऊ में ठेकेदार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर जान देने जान दी है पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है सुसाइड नोट में किसी को नहीं ठहराया जिम्मेदार सुसाइड नोट में लिखा अब सहा नहीं जाता चौक थाना क्षेत्र के काली बाजार की ग्रेटर नोएडा में किसान यूनियन बलराज के कार्यकर्ताओं ने किया जेवर टोल प्लाजा पर हंगामा जेवर टोल प्लाजा पर किसान बैठे धरने पर यमुना प्राधिकरण के खिलाफ जेवर टोल प्लाजा पर मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता कर रहे हैं धरना प्रदर्शन फिरोजाबाद में बारहवीं की छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है छात्रा के पिता अजय कठीक ने ही की थी उसकी हत्या छात्रा युवक मनीष यादव और सुमित नाम के युवक को करती थी फोन पिता को सहन नहीं हुआ तो उसने कर दिया गया गोडा में किन्नरों के दो गुट सीमा विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए इस दौरान बीच बाजार में दोनों के बीच जमकर लाभ घुसते चले किन्नरों ने बाजार में घंटों तक बवाल काटा इस दौरान दोनों पक्षों के किन्नरों को चोटें भी आई फिलहाल इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाई गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक महिला के लहू लुहान हालत में थाने पर पहुंचने से हड़कंप मच गया महिला ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने इसकी लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी आरोप है कि महिला के पति का अपने ही परिवार के लोगों से स्कूटी खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ इस दौरान महिला के पति को भी पीटा गया मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया मथुरा में एक तरफा प्रेम में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया जहां पर प्रेमी ने लड़की के मां बाप को आग के हवाले कर दिया है आरोप है कि प्रेमी ने युवती के मां बाप को घर में जिंदा फूंकने की कोशिश की घटना के दौरान युवती के मां बाप गंभीर रूप से झुलस गए हैं घायल हालत में उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है प्रेमी ने दंपत्ति पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दिया बहराइच में बुजुर्ग को गोली मारने की घटना सामने आई है आरोपियों के मुताबिक खेत की ओर जा रहे बुजुर्ग को दमंगों ने गोली मार दी मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है गोली मारने से पहले बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी लखनऊ में कोरोना के मरीजों को ऑनलाइन टिप्स मिलेंगे पीजीआई के डायरेक्टर कोरोना मरीजों को टिप देंगे आईसीयू में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन टिप्स दिए जाएंगे इसके लिए आईसीयू बोर्ड में कैमरे लगाए जा रहे हैं यह प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू होगी औरैया में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन के बाद एक महिला के हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने हर्ष फायरिंग करके हाईकोर्ट के आदेशों के खुले अंधजियां उड़ाई बागपत में दिन दहाड़े लोहा व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया है बदमाशों ने एक करोड़ की चुनौती मांगी है परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट हो गई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है दोनों पक्षों ने क्रिकेट के बैट और डंडों से मारपीट की कानपुर में एक मेडिकल स्टोर पर चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई है चोर बड़ी ही सफाई से मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और काउंटर पर रखे मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया आगरा के ताजमहल में शिव आराधना की गई है दशहरे के मौके पर हिंदू संगठन के लोगों ने आराधना की ताजमहल में शिव आराधना का वीडियो अब वायरल हो रहा है 
हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों ने आराधना की इस दौरान ताजमहल के सामने बैठकर भगवा झंडा भी लहराया गया है सीआईएसएफ ने हिंदू वादी कार्यकर्ता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया कानपुर में वर्दी में पुलिसकर्मी खुलेआम शराब पीते हुए नजर आए पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल पुलिसकर्मियों की वसूली का वीडियो वायरल पुलिसकर्मी हाईवे पर ट्रक से वसूली करते आए नजर नौबस्ता थाना क्षेत्र के बंबा के पास तमाम गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में भाई ने ही भाई को गोली मार दी घायल भाई को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मैदानता अस्पताल से रविवार को डिस्चार्ज कर दिया गया रविवार को चार्टर ट्रेन से मुलायम सिंह यादव को लखनऊ लाया गया इस दौरान उनके बेटे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि दूसरी जाति के लड़के से बेटी के शादी करने पर परिवार के लोग नाराज थे आरोप है कि परिजनों ने लड़की को आप पहले गला घूटकर उसको मौत के घाट उतार दिया उसके बाद उसको छत से नीचे फेंक दिया परिजनों की बेटी की हत्या में शामिल होने का खुलासा पुलिस ने किया इस मामले में लड़की के भाई और चाचा को गिरफ्तार किया गया है जबकि हत्या के आरोप में तीन लोग अभी भी फरार हैं देहरादून जा रहे एक परिवार बाल बाल बच गया दरअसल मुजफ्फरनगर के पास उनकी अर्टिका कार में अचानक आग लग गई कार में सवार परिवार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई जैसे ही कार में आग लगी वक्त रहते परिवार के लोग कार से बाहर आ गए मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसने आग पर काबू पाया आदर्श कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रकाश अकेडमी स्कूल में बनी अस्थायी जेल से कैदी फरार हो गया हालांकि देर रात मुरसान पुलिस ने उसको फिर से गिरफ्तार किया जिस पुलिस टीम ने कैदी को दोबारा धर दबोचा उसे एसपी ने पंद्रह हजार रुपए के इनाम देने की घोषणा भी की सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से हादसा बच्चों के खेलते समय गिरी दीवार दीवार गिरने से तीन बच्चे घायल घायल बच्चों का अस्पताल में करवाया गया भर्ती एक बच्चे की हालत गंभीर ढिबरुआ क्षेत्र का मामला लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने लूटी महिला की चेन मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की चेन खींची बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वार्ता गाजियाबाद के होड़ा में पुलिस ने फर्जी आईएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया है आरोपी आईएस ऑफिसर बनकर अधिकारियों पर रौब जमा रहा था आरोपी ने डॉक्टर को भी फोन करके अपने काम निकलवाने की कोशिश की अन्य अधिकारियों से भी आरोपी ने खुद को आईएस ऑफिसर बताया बताया जा रहा है कि आरोपी पहले ओ में काम करता था नौकरी छूट जाने के बाद फर्जी आई ऑफिसर बनकर लोगों को लूट रहा था गाजियाबाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते तस्वीर वायरल वायरल तस्वीर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं लोग सिहानी गेट इलाके की बताई जा रही है तस्वीर मुरादाबाद में विजयदशमी के पर्व की खुशी में भाजपा नेता अनुज सिंह ने रिवॉल्वर से फायरिंग करके अपना वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल पुलिस ने मामले में शुरू किया डेंगू पर नियंत्रण पाने के लिए भानु प्रताप कल्याणी ने मलखान सिंह अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया है निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी में बढ़ी डेंगू और बाढ़ में कुछ ही दिनों में होने वाली एक्सपायर दवाइयों को लेकर के नाराजगी भी जताई पीलीभीत के मरिया क्षेत्र में आंख में मिर्ची पाउडर डालकर युवक के साथ हुई लूट का बदमाश बाइक और बाईस सौ रुपए लूटकर फरार हो गए लूट के इलाके में दहशत का माहौल बन गया वैशाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गैंग का भांडाफोड़ करके चार तस्करों को किया गिरफ्तार तस्करों के पास से एक किलोग्राम अवैध गांजा बरामद इसकी कीमत लगभग पैंतीस लाख रुपए बताई जा रही है
पीलीभीत के मरिया क्षेत्र में माधोपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पी डब्ल्यू डी कर्मचारी को टक्कर मार दी युवक की मौके पर ही मौत हो गई है ट्रक चालक मौके से फरार लखनऊ की आलमबाग पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वाले तीन सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है सट्टेबाजों के पास से तीन लाख रुपए साथ मोबाइल फोन भी बरामद किए सिद्धार्थ नगर में अठारह साल की एक लड़की शौच के लिए बाहर गई और उसके बाद वो घर नहीं लौट कर आई मामला सोलह दिन पुराना हो गया है परिजनों ने थाने में तहरीर भी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अब थाने पर कार्रवाई नहीं होता देख परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई आरोप है कि वो जब इस मामले में थाने को लेकर के गए तो उन्हें पुलिस ने भगा दिया जिले के एसपी ने मामले में संज्ञान लेने की बात कही और कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है सभी थानों को सूचित कर दिया गया और औरंगाबाद में प्रेमिका से मिलने गए पति की उसकी पत्नी ने जमकर धुनाई कर डाली पति के अवैध संबंध होने की जानकारी के बाद पत्नी लगातार उसका पीछा कर रही थी आखिरकार उसने पति को प्रेमिका के घर रंग हाथों पकड़ दिया दौरान पत्नी और प्रेमिका और पति की चप्पलों से पिटाई कर पत्नी दर्जनों लोगों के साथ प्रेमिका के घर पहुंची थी जमकर बवाल भी काटा है पत्नी का आरोप है कि उसका पति तीन बच्चों का पिता है लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के बजाय प्रेमिका के इश्क में पड़ा फरुखाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक पांच साल के मासूम की मौत हो गई है थाना मेरा पार के सियानी गांव में कुछ बच्चे बिजली के पोल के पास खेल रहे थे तभी बच्चा पोल की अर्थिंग वाले तार की चपेट में आ गया हालांकि जब इस लापरवाही की जानकारी बिजली विभाग को मिली तब आनंद पानन में अर्थिंग वाले तार को हटा दिया गया लेकिन गौरतलब बात यह है कि मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है काबुस्पुर सड़क पर दौड़ती मोटरसाइकिल आग के गोले में तब्दील हो गई है मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से सड़क बच गया है बाइक सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई बदायूं में रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने दौड़ लगा रहे पांच युवकों को कुचल दिया हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो लोग इसमें घायल बताए गए बदायूं में भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया है भीड़ के हमले में एक सिपाही घायल हो गया है घायल सिपाही को भीड़ ने राइफल भी छीन ली छीन गई राइफल हालांकि बरामद कर ली है पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया ग्रेटर नोडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है इस दौरान चारों बदमाशों को गोली लगी है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है बदमाशों के साथ चार तमंचा एक ऑल्टो कार और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की शामली के गांव मन्ना माजा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां गोली लगने से चार लोग घायल सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया एसपी ने बताया शामली नित्यानंद राय ने कहा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है जोशीमत नगर क्षेत्र में चुनार गांव में दो साधु और एक स्थानीय निवासी पर भालू ने हमला बोल दिया है भालू के हमलों में तीनों लोग घायल हो गए हैं वक्त रहते ग्रामीणों ने एक की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया भालू के रिहायशी वाले इलाके में होने की सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट पर है लोगों के मुताबिक भालू गांव के अंदर ही घूम रहा है ऐसे में भारी दहशत का माहौल बना हुआ गया के चौपड़िया गांव में स्टोन क्रेशर लगाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है गांव में लगे स्टोन क्रेशर को बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया ग्रामीणों ने इसके खिलाफ अनशन की शुरुआत कर दी है ग्रामीणों का कहना है कि इसके क्रैंक प्रशासन का सुध नहीं ले रही अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फिर वो भूख हड़ताल करें देहरादून में बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री की नाराजगी आई सामने आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ नहीं में नहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत विधायक उमेश शर्मा की अध्यक्षता में होना था पौड़ी जिले में छात्रों से दुष्कर्म की कोशिश और पत्थर से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है इक्कीस अक्टूबर को चौबट्टा काल तहसील क्षेत्र में एक दलित युवक एक युवक ने दलित छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की इस दौरान उसने दलित छात्रा के पत्थर से हमला बोल दिया और फरार हो गया छात्रा के साथ ही वारदात उस वक्त हुई जब वो राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लेकर अपने घर लौट रही थी इसी दौरान गांव के नजदीक बस स्टैंड पर अज्ञात युवक ने छात्रा पर हमला बोल दिया हालांकि इस घटना में पुलिस के सुस्ती भी सवालों के घेरे में
एम्स ऋषिकेश में आम मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए सभी विभागों की ओपीडी संचालित की जाने वाली है ओपीडी सेवाओं में फिर से विस्तार किए जाने से अब सामान्य रोगियों को भी सुविधाएं मिलने लगी कोरोना की रफ्तार कम होते ही सामान्य बीमारी के मरीजों ने भी अपने इलाज करवाने के लिए फिर से अस्पतालों को तो और रोक करना शुरू कर दिया है ऐसे में सामान्य रोगियों की परेशानियों को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने भी अपने ओपीडी सेवाओं में विस्तार किया गांव रुड़की के केलनपुर गांव में विशाल का यह जगह देखने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई लेकिन इससे पूर्व ही गांव के एक साथी युवक ने साल सिखाते हुए अजगर को पकड़ा और उसके बाद अजगर को वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया पिथौरागढ़ जिले के धारशोला तहसील में तहसीलदार के कोरोना की चपेट में आने के बाद परिसर को तीन दिन के लिए सील कर दिया गया है उप जिलाधिकारी के अनुसार नंदराम आर्य ट्रेनिंग के लिए नैनीताल अकादमी गए थे जहां टेस्ट के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हरिद्वार में पंचपुरी में दशहरे के मौके पर कृषि कानून की होली जलाई गई इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया गया जाट महासभा की तरफ से कृषि बिल की जोरदार मुखालफत की गई और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही